og velkommen til Vibekas 5 minutter, som som altid handler om noget med autisme og ADHD. En af jer, der følger, har spurgt, hvordan så du det, at dine børn havde en diagnose første gang? Og, øh, og med vores øh, første barn, som er over 20 i dag, øh, der, øh, der så vi det på den måde, at da han var 2-3 måneder gammel, øh, begyndte han at reagere meget kraftigt, hvis folk... Øh, Grævet lyder så grimt, men, men kæmpede for at få øjenkontakt. Det der, at når babyen kigger væk, man så lige siger, ah, se, se på mig, se på mig, ah, er du der, er du der? Øhm, hvor, hvor, hvor barnet ikke fik lov at kigge væk, så han skreg, og han altså, stod som en flitsbue, og han var ellers et meget roligt og meget øhm, sovende barn. Så, øh, så det var sådan, man skrev sig bag øret, det var da underligt. Og man ser det jo en del gange, inden at der er en klokke, der ringer, at okay, der er et mønster her. Øhm, den anden ting, vi, vi, vi også skrev os bag øret, uden rigtig at vide, at det her hed noget, det var, at øhm, når, vi, øh, når et barn græder, så siger moderinstinktet, tag det op, hold det tæt til dig og gå og vug barnet. Og han blev ved og ved og ved, om han græder. Og det sidste tænker man som mor, jeg kan ikke mere, nu må jeg lægge ham ned, jeg skal ud og tisse eller et eller andet. Og man lægger barnet ned, og man går ud og tisse, og man tænker, hvorfor havde du nok med at og, og vi opdagede, at at, at det her barn vuggede man ikke i søvn. Man nussede det ikke i søvn. Det her barn slap man, så de kunne sove. Øhm, og det er, jo, det er jo for det første vold på ens moderinstinkt. Man vil vil gerne se sit barn i øjnene. Man vil vil gerne æge sit barn og nusse barnet og gøre det trygt. Alt det, der står i bogen. Øhm, men det virkede bare ikke. Vi måtte leve vores egen bog. Øhm, så det bedste, vi kunne gøre ved ham, det var faktisk at, øh, at lægge ham i et rum, hvor der var helt stille. Og... Øh, og bare lære ham at falde i søvn selv. Det gik nemlig hurtigt for ham. Øh, man skal også, vi skulle også kæmpe lidt. Øh, han var ikke sådan let at, øh, at, til at udskyde et behov for sult, for eksempel. Og hvis han var sulten, så skreg han. Og jeg kan huske tydeligt, at sundhedsplejersken, hun tog mig til side, og så siger hun, din, din dreng er meget tyk, han spiser meget. Ja, siger så, han, han får mad, når han står som en flitsbue. Øh, og det er nogle gange en gang i timen. Øh, så siger hun så, jamen et barn skal ikke spise en gang i timen. Så siger jeg, jamen jeg kan ikke holde det ud, så han skriger fuldt. Jamen han skal ikke bestemme. Så siger jeg, nu skal du høre, næste mødegruppe, så, øh, så trækker du den bare. Jeg giver ham mad, og så kan du vælge, hvornår han skal have mad igen. Og hun holdt mm, en time og syv minutter, tror jeg. Så kommer hun og siger, det her barn, det er ikke hysterisk, det er sulten. Øh, giv ham noget mad. Og så snakker vi egentlig om det. Øh, men, øh, men i dag er jeg jo helt vildt glad for det. For det betød, at han, han var jo arme barn, og han fik helt vildt meget befrejring af at spise så meget. Så på mange måder har det måske reddet ham, at han blev lagt til så meget, fordi at det var den fysiske kontakt, vi fik lov at give ham. Det der med at blive skiftet og vasket og alt det der, det var bestemt ikke populært. Den første tandbørstning, hold op mand, det var jo et fysisk overgreb af, af en anden verden. Og, og alt måtte trænes og trænes og trænes. Men stadigvæk, vi vidste jo ikke, at det hedder autisme. Men der var mange ting efterhånden, der stod bag øret, hvor man tænkte, det her står i bogen, og det der gør min barn, og det passer ikke sammen. Så vi havde så mange, mm, hvad er det, der sker? Det blev så endnu mere tydeligt, da han begyndte at gå. Han reagerede helt vildt voldsomt på folk, der havde fysisk kontakt, og selvom man ikke kendte dem, og selvom det ikke er noget med ham at gøre. Så hvis der kom to piger fra, fra, fra dagplejen gående hånd i hånd, så løber han typisk hen og kastede sig ind i midten og skældte dem. Fra det øjeblik, han kunne gå. En lille prøvelse for dagplejemoren, når legestuen var samlet. Der er mange børn, der kan lide at røre ved hinanden. Det kunne min ikke lige, at de gjorde. Og lige sådan, når der kom familie på besøg, det første, næsten alle familiemedlemmer gør, det er at klappe på hovedet og sige, ej hvor du blevet så bedre. Eller af på kinden, eller tage op for at give en krammer. Og det er en hver gang i, at barnet flygtede, eller skreg, eller blev meget stresset. Så, øh, så vi faktisk, øh, fra før han kom i børnehave, så sagde vi, at der er noget. Der er noget med det her barn. Men, øh, men folk sagde, at du er pædagog. Du ser spøgelser. Du har læst for mange bøger. Du gør et eller andet. Så vi måtte faktisk kæmpe helt til, han gik i fjerde klasse med, at han blev udredt. Der var heldigvis nogen, der troede på os inden da. Øh, men alt skulle prøves først, før man får en udredning. Så vi ventede helt til 4. klasse, før at... Øh, eller vi ventede ikke. Vi kæmpede ind til 4. klasse, indtil at både skolepsykolog og skolelærer, og hvem der nu ellers skal være enige, før man, man kunne ryge på børnesyg, dengang i hvert fald. Øhm, og så blev han jo først udredt med, 
ADHD, og senere med autisme. Øhm, så øh, det var sådan, at vi så det øh, trækkende første gang. Og øh, ja, jeg håber, I kan bruge det til noget derude. Jeg kan mærke.